ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഒരു ആമുഖം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ ആമുഖം എഴുതി അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമാണ് തയ്യാറാ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ മീൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരമാധികാര പരമാധികാര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിതി സമത്വം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പാവപ്പെട്ടൊരു പണക്കാരനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ സ്ഥിതി സമത്വം സെക്യുലർ സെക്യുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ മതേതര അതുപോലെ തന്നെ മതേതര എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ജനാധിപത്യ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളത് അടുത്ത റിപ്പബ്ലിക് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഇന്ത്യ ഡിക്ലെയർ ടു ബി ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തുടക്കം തന്നെ ആ പ്രിയാമ്പിൾ നോക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻഡ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഒരു ഭാരതത്തെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ആൾസോ എൻഷ്യൂർ സെർട്ടൻ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വിച്ച് ആർ ദേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ആൾസോ എൻഷ്യൂർസ് ഇത് കുറച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഇറ്റ് ആൾസോ എൻഷ്യൂർസ് സെർട്ടൻ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും കുറച്ച് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് തന്നെയാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയപരമായ നീതി ഒന്നാമത് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയപരമായ നീതി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബി
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മൂല്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീഡം ടു തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രിട്ടേണിറ്റി അത്രയും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഫ്രീഡം ടു തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അടുത്തത് ഫ്രട്ടേണിറ്റീസ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം ഇന്ത്യ ആദ്യം പറയുന്നു ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നു ഇന്ത്യ ഇസ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഇസ് സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രിയാമ്പിൾ ചില സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് സോഷ്യോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് രണ്ടാമത്തെ ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പദവി ഒരു അവസരത്തുള്ള സമത്വം അടുത്ത അടുത്ത ഫ്രട്ടേണിച്ച് ഫ്രട്ടേണിത് സഹോദരിത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ഉറപ്പ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് എന്തെല്ലാം മൂല്യങ്ങളാണ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നൽകി ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് എന്തെല്ലാം മൂല്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇക്ക ഇത് എഴുതണം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഫ്രീഡം ടു തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇക്വാളിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖം ഇന്ത്യയെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് സോവറൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അടുത്ത പറയുന്നു എന്തെല്ലാം മൂല്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് ഫ്രീഡം ടു തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് വർഷിപ്പ് ഇക്വാളിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫ്രട്ട് ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത പറയുന്നു അടുത്തൊരു പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ദീസ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എമങ് ദാർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സാമൂഹിക സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയപരമായ നീതി അതുപോലെ വിശ്വാസിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിഷ്ടയ്ക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പദവിയിലെ അവസരത്തുള്ള സമത്വം അതുപോലെ തന്നെ അസാഹോദര്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭരണഘടന ആമുഖത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഫാനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൂന്നാമത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അവ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ്
ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഓക്കെ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡ്യകൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായാണ് അവകാശങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ അവിഭാജ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് അവകാശങ്ങൾ റൈറ്റ്സ് ആർ വിച്ച് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡ്യകൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ആർ എൻഷുവേർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അമങ് ദം ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ദ ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യ ഘടകമായ അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായവ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം മൗലികാവകാശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് പാർട്ട് മൂന്നിലാണ് മൗലികാവകാശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡ്യക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ആർ ഇൻഷുവേർഡ് ബൈ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അമങ് ദ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് എവിടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു വൈ ആർ സെർട്ടൺ റൈറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഫണ്ടബിൾ റൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില അവകാശങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കും ചില അവകാശങ്ങളെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില അവകാശങ്ങളെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഫണ്ടബിൾ റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് ടു പേഴ്സൺ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ദോസ് റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങളായ ദോസ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി വിച്ച് കെ നോട്ട് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ ഡിനൈഡ് ടു എ പേഴ്സൺ ഡിനൈഡ് എന്ന് വെച്ചോ ഒന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ടു എ പേഴ്സൺ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ദ ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഇന്നവിറ്റബിൾ അവിഭാജ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത് അതാണ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ദ ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായ സമ്പൂർണമായ വികാസത്തിന് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തവയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ത് കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലായെങ്കിൽ ആ വി ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല വികാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല പൂർണ്ണമായ വികാസം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് അയാൾക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ദ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലീഡിംഗ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് അല്ല ഡിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് സോ ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കും അത് മൗലിക അവകാശങ്ങളും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില അവകാശങ്ങളെ ചില അവകാശങ്ങൾ എന്ത് എൻ ഡി എ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന അവയാണെന്ത് ഇന്ത്യയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്തുകൊണ
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്നും ചില എന്താണ് ചില അവകാശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് അവകാശങ്ങൾ ഈ അവകാശ ചില അവകാശങ്ങൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിനും ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കൂടാതെ അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കും ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് നടത്തുന്നതിനും അത് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ദേ ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാട്ട് ലീഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഫ്രെയിം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ഘടകങ്ങൾ വാട്ട് ലീഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഫ്രെയിം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രേരിപ്പിച്ച എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ്ലി റേസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ റേസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് ദ സിറ്റിസൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മൾ ഭരണം നമ്മൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഒരവകാശവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആൻസർ നോക്കുകയാണ് വാട്ട് ദ ഫ്രീ ഇന്ത്യ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ്ലി റേസ്ഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻഷുർ ഇൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പല അവകാശങ്ങളും നിഷേധിച്ചിരുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം പൗരന്മാർക്ക് അവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു റിപ്പീറ്റ്ലി റേസ്ഡ് ദ ഇന്ത്യ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റേസ്ഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻഷുറിങ് ദ റൈറ്റ് എൻഷുറിൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമംഗ് ദ ബാസ് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമംഗ് ദ ബാസ് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമംഗ് ദ ബാസ് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിച്ച് എന്താണ് സമർപ്പിച്ചത് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി എൻഷുർ ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടിക തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ദ ഫാമേഴ്സ് സോറി ദ ഫ്രെയിമേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ദ ഫ്രെയിമേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്സ് എയിംഡ് ബൈ ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എവിടെ എന്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നയിച്ചത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യം വെച്ചതും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യം വെച്ചതും രണ്ടാമത് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ അവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം What lead to the people of India to frame the const
ഇന്ത്യ ജല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടായത് ഭരണഘടന എന്ന് ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ പറയുന്നവിടെ ദ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ്ലി റേസ്ഡ് തുടർച്ചയായിട്ട് ആവശ്യം റിപ്പീറ്റ്ലി റേസ്ഡ് നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവ കുറച്ച് അവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന ആവശ്യം നിരന്തരമായി ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാസ്ത നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ഐ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇതെന്ത് ഒരു അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടിക തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടായി വിച്ച് ആർ ടു ബി എൻഷുർഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടിക തന്നെ ഒരു സമർപ്പിക്കേണ്ടായി ദ ഫ്രെയിംവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ദ ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രിപ്പയർഡ് ദ ഫണ്ടമെൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്സ് എയ്മഡ് ബൈ ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ചതും സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എയ്മഡ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് നിർദ്ദേശിതമായ അവകാശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് അവർ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒന്നാണ് ഏതാണ് അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അപ്പോൾ ഭരണഘടന നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലിക തലതിയും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അവകാശ പട്ടികയും നമ്മുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് രണ്ടാമത് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കൂടാതെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആരുടെയാണ് ആട് അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടിക അമേരിക്കയുടെ അവകാശ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് അവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇനി അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ഫ്രം വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോറോഡ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൗലിക അവകാശം കടപെടുത്തത് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ആൻസർ അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം ഒരു ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് എൻഷുറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അടുത്ത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ഈ ഓർഡർ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഭാഗം ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നൽകിയത് ഇൻട്രൊ
ഇനി അവിടെ പറയുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില അവകാശങ്ങളെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം റൈറ്റ്സ് ആർ ഇന്ത്യ ചാർ ഇന്ത്യക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് അവകാശങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണകരുടെ ചില അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണകരുടെ മൂന്നാം പാതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ദ ആർ ഇന്നവേറ്റൽ ഫോർ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് ദ ആർ വെരി അസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ജന ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ്ലി റേസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഇൻഷുറിങ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അമങ്ങ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിച്ച് ആർ ടു ബി എൻഷോർഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടായി ദ ഫ്രേമേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് റിപ്പയർ ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്സ് എയിം ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ലക്ഷ്യം വെച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലി അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ അവകാശ പട്ടികയും നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ റെമഡീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഓരോന്നിനെ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ equality before law means that all are equal before the legal system whatever be the office official position and powers one should not be above the law abo nilavilla nilavilla niyamavasthaykku munnil ella porumaru samanmaranu ella porumaru niyamavasthaykku munnil enganeyanu ore porulla oranu niyamathinulle samathu ennadu kondu udheshikkunna oru vyaktiyude audyogya padaviyo office official position o adu laudhikaarangalo endu thanne aayalum aayal niyamavasthaykku adithanalla ella varu ore pole aanu niyamavasthaykku munnil adanu udheshikkunna അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഗിവൺ ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മൗലിക നമ്മുടെ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഗിവൺ ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നു എൻഷുവർ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ എൻഷുവർ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ റേസ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സെട്ര അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് റിലീജൻ റേസ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സെട്ര ജാതി മതം വർഗം ലിംഗം ജനന സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം നിരോധിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒന്നും എന്തോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിവേചനം കൊണ്ടുവരാം ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയോ ജനന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിവേചനം നടത്താൻ പാടില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവേചനം നിരോധിക്കൽ അത് അടുത്ത് പറയുന്നു എൻഷുവർ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് ഇൻഷുർ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എളുപ്പമാണ് ഇൻഷുർ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്താണ് നിയമത്തിന് മേൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ പ്രൊവിഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ റേസ് എക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുർ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ പബ്ലിക് എംപ്ലോയൻസ് പൊതു എന്താണ് പൊതു നിയമനുള്ള അവസര സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ അബോളിഷൻ ഓഫ് അണ്ടച്ചിലിറ്റി തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കൽ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ നിർത്തലാക്കൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നു ഹവ് എവർ ഗിവിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ടു വുമൺ ചിൽഡ്രൻ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്നിരുന്നാൽ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഗിവിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ടു വുമൺ ചിൽഡ്രൻ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്നതിനെതിരല്ല സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന് എതിരല്ല ഇവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം പരിഗണന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിക്ക് എതിരല്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ബൈ ബൈ ഗിവിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഇത് നൽകുന്നതിലൂടെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് അത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് എന്നീ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നത് വഴി അസമത്വം ഒഴിവാക്കാനും സമത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും അസമത്വം ഒഴിവാക്കാനും സമത്വം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക പോയിന്റുകൾ ഏതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയിൽ നിയമത്തിനുള്ള നിയമത്തിനുള്ള സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ ജാതി മതം വർഗ ലിംഗ ജനസ്ഥലം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വിവേചനം നിരോധിക്കൽ പൊതു നിയമനങ്ങൾ അവസര സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധിക്കൽ സ്ഥാനപ്പേരുകൾ നിർത്തലാക്കൽ എന്നിവയൊക്കെയാണ് കൂടാതെ പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന വഴി സമത്വം ഇല്ലാതെ സമത്വം ഇല്ലാതാവുകയും അസമത്വം ഇല്ലാതാവുകയും സമത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു റൈറ്റിന് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത ഒരു നടപടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം റൈറ്റ് ഇനി ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി സമയത്ത് അത് ഒരെണ്ണമാണ് അൺടച്ചിലിറ്റി ഓപ്പൻസസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധന നയം അത് ഇതാണ് സമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഈക്വൽ റെമ്യൂ ഈക്വൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ തുല്യ വേതന നിയമം ഇത് രണ്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നടപടികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആ പിക്ചറിൽ നൽകുന്ന ബി ആർ അംബേദ്കർ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള അവകാശത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എന്താണ് ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സംസാരത്തിനും ആശയപ്രകടനത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംസാരത്തിനും ആശയപ്രകടനത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൌട്ട് ആംസ് ആയുധങ്ങൾ കൂടാതെ സമാധാനപരമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ കൂടാതെ സമാധാനപരമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൌട്ട് ആംസ് ആയുധങ്ങൾ കൂടാതെ സമാധാനപരമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടാതെ ഇനിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ടു റൈറ്റ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഫ്രീഡം ടു ഫോം അസോസിയേഷൻ സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ആർബിട്രി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ അന്യായമായ അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനും എതിരായ സംരക്ഷണം അന്യായ അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനും എതിരായ സംരക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത്തത് ഫ്രീഡം ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സംസാരത്തിനും ആശയപ്രകടനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്തൌട്ട് ആംസ് ആയുധങ്ങൾ കൂടുതൽ സമാധാനപരമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു ഫോം അസോസിയേഷൻ സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു ട്രാവൽ എനിവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു റിസൈഡ് എനിവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ടു ക്യാരി ഓൺ എനി ഒക്യൂപ്പേഷൻ ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് ഏത് തൊഴിലും വ്യാപാര വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ജീവന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സംരക്ഷണം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള സംരക്ഷണം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ആൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ്റെ എജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുള്ള അവകാശം അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ആർബിട്രറി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ അന്യായമായ അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനും എതിരായ സംരക്ഷണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അന്യായമായ വിചാരണയൊന്നും കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് തടങ്കിലിടാനുള്ളൊക്കെ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അന്യായമായ അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനും എതിരായ സംരക്ഷണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അവകാശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ അവകാശത്തിന് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എംപവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൾച്ചർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദബോ മെൻഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എംപവറിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൾച്ചർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എംപവറിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൾച്ചർ ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയം തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൾ ഡി സബ്ജെക്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നാൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ എന്നുണ്ട് സബ്ജെക്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇതേ സമയം തന്നെ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയവുമാണ് ദ കനോട്ട് ബി എൻജോയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു കോസ് ത്രെറ്റ് ടു ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരാൾക്കെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിനും സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിനും ഭീഷണിയാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക്സ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എൽപ്പെടി ഇൻ എംപവറിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതേസമയം തന്നെ ആൾ ഡി സബ്ജെക്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ ആൾ ഡി സബ്ജെക്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ് ദ കനോട്ട് ബി എൻജോയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ത്രെട്ട് ത്രെട്ട് മീൻസ് ഭീഷണി വെല്ലുവിളി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു കോസ് ത്രെറ്റ് ടു യൂണിറ്റി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഐക്യത്തിനും അതുപോലെ പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സമാധാന അന്തരീക്ഷണത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് വിനിയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടി അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൗലിക അവകാശം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അടുത്ത റൈറ്റ്
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവകാശം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കൺസേൺ വിത്ത് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ദിസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ലേബർ ആൻഡ് സിമിലർ ടു സ്ലേവറി ഇങ്ങനെയുള്ള ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്യുപ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ എ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അന്തസ്സുള്ള ജീവൻ നയിക്കുന്നതിനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നു റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എടുത്തു പറയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്യുപ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ എ ലീഡിങ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് അന്തസ്സുള്ള ജീവൻ നയിക്കാനും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂഷണങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനും ചൂഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യനെ അന്തസ്സുള്ള ജീവൻ നയിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ചൂഷണത്തിനുള്ള അവകാശം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചൂഷണത്തിനുള്ള അവകാശം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ലേബർ നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ട്രാഫിക്കിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യ കച്ചവടം ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അതായത് എന്തിനാണ് ചൂഷണത്തിനുള്ള അവകാശ പ്രകാരം നിർബന്ധിത തൊഴിലും പാടില്ല മനുഷ്യ കച്ചവടവും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് അവകാശ പ്രകാരം റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പ്രകാരം ഫോഴ്സ് ലേബർ ആൻഡ് ട്രാഫിക്കിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് അതർ ഡേഞ്ചറസ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ഫോർബിഡൻ വ്യവസായശാലകളിലും മറ്റ് അപകടകരമായ മേഖലകളിലും കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് അതർ ഡേഞ്ചറസ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ഫോർബിഡൻ വ്യവസായശാലകളിലും മറ്റ് അപകടകരമായ മേഖലകളും കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹൗ ഡസ് ദ റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പൗരന്മാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നത് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചൈൽഡ് ലേബർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലേവറി ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മനുഷ്യനെ അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നു റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ അവകാശപ്രകാരം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ഫോഴ്സ് ലേബർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ കച്ചവടമാണ് ട്രാഫിക്കിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് രണ്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് എവിടെയാണ് വ്യവസായശാലകളിലും ആൻഡ് അതർ ഡേഞ്ചറസ് സെക്ടേഴ്സ് ഡേഞ്ചറസ് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പടക്ക നിർമ്മാണ ശാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയോഗിക്കുന്നു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് സോറി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി രണ്ട് രണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം മൂന്ന് റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അടുത്ത റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം എന്താ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വിത്ത് മെനി റിലീജിയൻസ് ക്യാൻ നെവർ ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ ഏജ് വിത്തൌട്ട് ഓറിയൻറ്റിങ് ടു സെക്കുലറിസം അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്കുലർ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗീവ്സ് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ധാരാളം മത
ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് എനി റിലീജൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തെ ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ബട്ട് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഈസ് എൻഷ്യോർഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പക്ഷേ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ബട്ട് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഈസ് എൻഷ്യോർഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്യുലറിസം നല്ല ചോദ്യമാണ് സെക്യുലറിസം അഥവാ മതേതരത്വം എന്നാലെന്ത് ദർ ഇസ് നോ ഒഫീഷ്യൽ റിലീജൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് ഔദ്യോഗിക മതമില്ല ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് എനി റിലീജൻ ഇന്ത്യ ഒരു എന്താണ് ഒരു മതത്തെ ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ബട്ട് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം പക്ഷേ മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഈസ് എൻഷ്യോർഡ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മതസ്വാതന്ത്ര്യ അവകാശം താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് റേറ്റ് ഫ്രീഡം ഈ ഓഫ് റിലീജൻ എൻഷ്യൂർ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഒന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജൻ പ്രോഫസ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രൊഫസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിക്കാൻ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ആചരിക്കാൻ അതുപോലെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഏത് മതത്തെ ഏത് സ്വതന്ത്രമായി ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആൻഡ് റിലീജൻ പ്രൊഫ സ്വതന്ത്രമായി ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഫ്രീഡം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസസ് മത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ മത ജീവകാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത മത വിഭാഗങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മതപരമായിട്ടുള്ള ജീവകാരണ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നോക്കി നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ മത വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ റിഡം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നോക്കി നടത്തുന്നതിനും ഫ്രീഡം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലീജിയസ് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ചാരിറ്റബിൾ ചാരിറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സേവനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓർഫനേജസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മി അനാഥാലയങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് പ്രൊഫസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജൻ ഫ്രണ്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസസ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സോറി റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ദ പ്രൊമോ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിലീജൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി നികുതികൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരായ അവകാശം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിലീജൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയോ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെയോ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരായ അവകാശം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ നിർബ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് എതിരായ അവകാശം അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാ റൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിലീജൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി നികുതികൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരായ അവകാശം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നു റൈറ്റ് പ്രോഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് റിലീജ് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മതവിഭാഗങ്ങൾ മത ജീവകാരണ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നോക്കി നടത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി നികുതികൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരായ അവകാശം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയം തന്നെ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ എനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹോളി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ റിസീവിംഗ് എയ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അതേസമയം ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നതോ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മതപഠനം ഇനി എനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോളി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആര് നടത്തുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് എയ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫിഡ് അതാണ് ആരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഗവൺമെൻറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഗവൺമെൻറ് നോക്കി നടത്തുന്നതോ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ് അല്ലേ ധാരാളം വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ഇന്നവിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസ് അംഗീകരിക്കണം ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ബഹുമാനിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ബഹുമാനിക്കണം ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അംഗീകരിക്കണം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും പുരോഗതിക്കും അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും പുരോഗതിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും ഐക്യത്തിനും അനിവാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹെൻസ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗീവ്സ് പ്രൈം കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാണ് അതിനുശേഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൻസ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗീവ്സ് പ്രൈം കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹെൻസ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗീവ്സ് പ്രൈം കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് Cultural and educational rights have been included in the constitution for the protection of the interest of the minority sections. So, what is cultural and educational rights? Cultural and educational rights have been included in the constitution for the protection of the interest of the minority sections. Samskarigum, Vidyabhyasa Paravamaya, Avagashangal, Nuna Paksha Thalpari Samarishanathane Prathegamaya Parigana Nalgunno. So, what is it? Cultural and educational rights have been included in the constitution the for the protection of the interest of minority sections according to this id answer is the following aspects have be ensured for the minorities id answer is endalla karyangalana namukku orappu varunnathu minority galkku okay protection of their language avare endanu protection of their like avare nuna pakshangalde language avare bhasha libi script protection of their script and culture avare bhasha libi samskara endivada samrakshanam ഇപ്പോൾ കൊങ്കിണി ഭാഷ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജാണ് അതിന് പുനര് കൊങ്കിണി ആ ഭാഷയുടെ ചൈഡ് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ത്രീ ക്രോർ റുപ്പീസ് സാങ്ഷൻ ഫോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് അക്കാഡമി ഫോർ ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ കൊങ്കിണി ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ കൊങ്കിണി ഭാഷ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അക്കാഡമി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കൊങ്കിണി ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഒരു സിനിമയുണ്ടല്ലോ കമ്മത്താൻ കമ്മത്ത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ആ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ കൊങ്കിണി ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഷയുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ആ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് എന്താണ് പരിഗണന കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദർ ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദർ ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അടുത്ത് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദർ ചോയ്സ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് റിലീജിയസ് മതപരം ലാംഗ്വേസ്റ്റിക് ഭാഷാപരം മതപരം അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ലാംഗ്വേസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദർ ചോയ്സ് മത ഭാഷ ന്യൂനപക്
എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഐക്യവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഐക്യത്തിന് പുരോഗതി എന്താ അത്യാവശ്യമാണ് വൈവിധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട വൈവിധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം ഹെൻസ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെൻസ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗീവ്സ് പ്രൈം കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുന്നേ മൈനോറിറ്റികൾക്ക് താല്പര്യങ്ങൾ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൾച്ചർ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് അവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈനോറിറ്റി സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മുഖ്യ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മുഖ്യ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഭാഷ അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൾച്ചർ എന്നിവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മൈനോറിറ്റി സാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ചോയ്സ് മതഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ നേഷൻ ഡിസ്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗം റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം അതാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊപ്പോസസ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഇഫ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ആര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരണഘടന ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രപ്പോസസ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഇഫ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഭരണഘടന തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഭരണഘടന തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രപ്പോസസ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഇഫ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അസ് പെർ ദ റൈറ്റ്സ് ഈ അവകാശപ്രകാരം ഇഫ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഐദർ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് അസ് പെർ ദ റൈറ്റ് അത് ഈ അവകാശപ്രകാരം എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അസ് പെർ ദ റൈറ്റ് ഇഫ് ദ ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വയലേറ്റഡ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഐദർ എവിടെയൊക്കെയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയോ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ സമീപിക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിക്കാരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഒന്നുകിൽ ആരെ സമീപിക്കാം സുപ്രീം കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയോ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും എൻഫോഴ്സിംഗ് ദം അത് തിരികെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരികെ തിരികെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ സമീപിക്കാം ദ ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോർട്ട്സ് ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടബൾ റൈറ്റ്സ് ആർ നോൺ എസ് റിട്ട് ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ റിട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതികൾ നടത്തുന്ന ഉത്തരവുകളെ റിട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ റിട്ട് എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കും The orders issued by the respective courts for the enforcement of fundamental rights are known as writ. The first thing is that the Mawali Kavagashangal Punastabikindu Nandi Kodadikal Narathun Uttaravikalai Vilikkindu Pairana Writtikal. അപ്പ
If it was asked about the most important provision of this con in this constitution, by Barnagan Latum Pradana Peta Ogu Pedan and the Chochal, end the Uttaram Parnagana by my Parikaram Karnal Avagash and Nana. But my answer is the right to do constitution above Parnagan Latum Pradana Peta Ogu Pedan, other to Chochal, Adith and Opera Dana, Idana, the Parnagana by my Parikaram Karnal Avagash and Nana, and the Barana, Kuda. India Parnagande Hrdium, Atmaum, and Nana, Parnagana by my Avagash de Kurche, B. R. Ambedkar, I pray Pernan. It is the hurt and the soul of the Indian Constitution. Avak, it is the hurt and the soul of the Indian Constitution. Dr. B. R. Ambedkar. Above all the little ritual on the Parano, ritual Supreme Court and the High Court have the power to issue five type of writ for the protection of fundamental rights, habeas corpus, mandamus, co warando, certiorari, prohibition, and the way Habeas corpus on the Chania met Adangal Parpichikin or Ale, a quarter of the Munu Hajakan and property in the Ritana, habeas corpus. But these words can be understood the importance of relevance of the constitutional remedies. Panamala, you train Bam Padicha Ringler, Ultorakatil Manslaki Garium, Indian Parnagan Eight Araki in the Javala Neurana, in sorry, Indian Parnagan and Amukan Tayaraki in the Arana, Javala Neurana, A Javala Neuro Parnik and Amukh, Kotrik and the Karingal and the Kananam Padikino, India, India, India Parnad Amukh, Kotrik in India, sovereign, socialist, secular, democratic republic and Nana, Kuda, the Korachi provisions, sorry, Korachi, Mooling Lulkulikino, A Mooling Leather Kanan Parano, social, economic and political, just Samuka, Sampathi, Rashti, Varamanidi, Liberty, Equality, Fraternity, Angara Karingal Adole. Liberty in faith, in the language, uh, liberty, liberty, thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, and the caring land in a tool called Chicken. In Iparanu, Iparna caring, Lamal Paraja, Padija caring like an area can India partner and Ulkul Chicken, the Korjan Vastakal Parano, provisions Parano, fundamental rights, directive principles, fundamental duties, Mauli Gavagashangal, Mauli Kartavangal. And the Mali Arthur is the directive principles and the fundamental rights and the fundamental rights are the fundamental rights. Fundamental rights are the um, we have to do this. 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 We have in the latter part of the Mansla Kenda, British are the Banagal, Namakuri, Sandra Lepichirinilla, Ali Avagashan on the Lepichirinilla, Sandra Savan Munu, Sandra Savan, Sandra Samara Prasanam, Power Mark Avagashan, Lebicon on the Lavish in the Renda Munichu and Erno the later Pradana Patan Nehru Committee Report in nineteen twenty eight. A Nehru Committee reporter, or Avagashangal, India, Pormar, Corporal, and Avagashangal, the Patti, and Summer Pig and I, Sandra Summer Election Machadam, Nehru Committee reporter Munno to Vichu the Maitla, Karing Lana, Namala in the Maulika Avagashangal, Adisana Market of Arnagana, Maulika Avagashangal, Tayaraki, Kuda, American Bill of Rights, and Natul Kulchigan. American Parnagana, Avagasha Patti, and the Maulikash and Rupert, Pradan Pata, Southern Children. Pinamal Pansilaka, Pradan Pata, Avagashangal, the Kana, the Kana Avagashangal. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education rights, right to constitutional remedies. Well, Sandra Tan Lavagasham, uh the Sorry, Samatan Lavagasham, Sandra Tan Lavagasham, Chushan Lavagasham, Mother Swandra Tan Lavagasham, Samskari with the Vesa Barama Avagasham, Parnagana by Parnagana Barama, Vari Haram Karan Lavagasha. One other old Padichana, right to equality, right to equality, Lamal Padijana, ensure equality before law. Samoth eleven Nimatrimil Samatu or Pakal, as well as the name Jadi Mada Bargaling, Genesis and Nivi, Arthanabak Levision, the Rodical, Public Employment Slavasa and Equal to Samoa Pakal, as well as the name Abolition of Undachel, Totu Dam in the Thalakal, Stana Perigal, Nathalakal, Abolition of Title, Setri Karing Lana Parana. As well as Regal Kutical Pinoco, Fangal, Niverke, Pratheng, Parigan, and Algan the Vadi, Samatum, Illa, Asamatu, Uduagi, Samatha Sabiki, and Chigiana Chain. Any Arthur and Namade Pino regarding the Parano, Namade government, Munoda Chorus, Narbati, like the Canon, the Arthur, the Anbati Angele, Totugudaima Nemo, Adula, the Arthur, the Edivati, 
എഴുപത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ഈക്വൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ആക്ട് തുല്യവേതന നിയമവും ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നടപടികളാണ് കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അടുത്ത പാർട്ടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തിൽ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സംസാരത്തിന് ആശയപ്രകടനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബിൾ പീസ്ഫുൾ വിത്തൌട്ട് ആംസ് ആയുധങ്ങൾ കൂടെ സമാധാനമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിലെവിടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താമസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏഴ് തൊഴിലും വ്യാപാര വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിത സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം അന്യായമായ അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനും എതിരായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഇനി പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന് ഒരു ജനാധിപത്യ വലിയ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തെ എംപവർ ചെയ്യുന്നു ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയവുമാണ് ആൾ ആർ സബ്ജെക്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദേ കൻ നോട്ട് ബി എൻജോയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു കോസ് ത്രെറ്റ് ദി യൂണിറ്റി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിന് ഐക്യത്തിന് സമാധാന നിരീക്ഷണത്തിന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടി പറയുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ചൂഷണത്തിന് റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാലവേല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അടിപത്തിന് സമാനമായ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനും അന്തസ്സുള്ള ജീവൻ നയിക്കുന്നതിനും ദ റൈറ്റ് അഗൻസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ പ്രൊബിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്യപ്പ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ എ ലീഡിംഗ് എ ഡിഗ്നിഫൈ ലൈഫ് ആ ചൂഷണങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനും അന്തസ്സുള്ള ജീവൻ നയിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള അവകാശമാണ് ചൂഷണത്തിനുള്ള അവകാശം ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫോഴ്സ് ലേബർ നിർബന്ധി തൊഴിൽ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യ കച്ചവടം എന്നിവ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് സെക്ടേഴ്സ് മറ്റ് വ്യവസായശാലകളും മറ്റ് അപകടകരമായ മേഖലകളിലും കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് നിരോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത റൈറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെക്കുലറിസം സെക്കുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഒഫീഷ്യൽ റിലീജൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് എനി റിലീജൻ ഒരു മാത്രം ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ബട്ട് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഇസ് എൻഷുർഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പക്ഷേ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള അവകാശത്തിൽ റൈറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇയർ റിലീജൻ ഏത് മതത്തിൽ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജീവകാരണ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നോക്കി നടത്തിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസസ് അടുത്ത് അതിനുശേഷം അടുത്ത് പറയുന്നു റൈറ്റ് അഗൻസ് ടാക്സേഷൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിലീജൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിന് പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി നികുതികൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരായ അവകാശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ മതബോധനം ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സഹായം ഗവൺമെൻറ് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാംസ്കാരികം എന്താണ് സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൈനോറിറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ എസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എനിബിറ്റബിൾ ടു ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും പുരോഗതിക്കും അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഐക്യവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ജനാധിപത്യ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ വൈ വൈവിധ്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യ ഭരണഘടന
ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇനി കുറച്ച് റിട്ടുകളുടെ കാര്യം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ ബി എസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് കോ ബാറണ്ടോ സെർഷ്യോ രാറി പ്രോബിഷൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റിട്ടുകൾ